আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम टू माय চ্যানেল আজকে আমি কথা বলবো আমাদের কনভারসেশনাল ইংলিশে আরেকটি পার্ট নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় কাউকে দিক নির্দেশনা দিতে হলে নিজে আনন্দ প্রকাশ করতে হলে নিজে কষ্টটাকে শেয়ার করতে হলেও কিন্তু ইংলিশটা অনেক ইম্পর্টেন্ট আর ছোট ছোট কিছু সেন্টেন্স দিয়েই আমরা আমাদের নিজের মনের ভাবটাকে সহজে প্রকাশ করতে পারি তো চলুন দেরি না করে শুরু করা যাক আজকে আমরা শিখব কিভাবে চাকরি নিয়ে ইংরেজিতে কথা বলবে আপনি কোন জায়গায় নতুন গিয়েছেন বা কোন একটা প্রোগ্রামে গিয়েছেন আপনাকে আপনার জব সেক্টর নিয়ে কেউ কোশ্চেন করতেই পারে সেই ক্ষেত্রে আপনি তার সঙ্গে কি টাইপসের কথাগুলো দিয়ে আপনার জব সেক্টর নিয়ে আলোচনা করতে পারেন সেটা নিয়ে আজকে আমরা জানব ফার্স্টে আপনি বলতে পারেন আপনি কোন পেশায় আছেন লাইক আপনি কি একজন টিচার আপনি একজন ম্যানেজার অর ডক্টর অর ইঞ্জিনিয়ার অর ইঞ্জিনিয়ার যদি হন তাহলে কোন সেক্টরে আছেন ইঞ্জিনিয়ার সাইডে সেটা নিয়ে আপনি বলতে পারেন ফার্স্টে আপনি বলবেন আই এম এ ডক্টর অর আই এম ম্যানেজার অর আই এম এ বিজনেসম্যান এভাবে আপনি আপনার কোন পেশে আছেন সেটা নিয়ে বলতে পারেন এরপর আপনি বলতে পারেন আপনি কোথায় কাজ করছেন অর্থাৎ আপনি যদি টিচার হন সেই ক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন আই ওয়ার্ক ইন এ স্কুল অর আই ওয়ার্ক ইন আ ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটির আগে কিন্তু অবশ্যই আমরা এই ইউজ করব। আর্টিকেলের নিয়মে আমরা জানি যে ইউ বা ওয়া থাকলে তার আগে অবশ্যই এ ইউজ হয় এখানে কিন্তু অ্যান ইউজ হবে না তাহলে আই ওয়ার্ক ইন আ ইউনিভার্সিটি আই ওয়ার্ক ইন আ হসপিটাল আই ওয়ার্ক ইন আ রেস্টুরেন্ট এভাবে আপনি কোন সেক্টরে কোথায় কাজ করেন সেটা নিয়ে বলতে পারেন এরপরে আপনি যদি কোনো কোম্পানিতে কাজ করেন তাহলে সেই কোম্পানির নামটা উল্লেখ করে দিতে পারেন আই ওয়ার্ক ইন এ বি কোম্পানি আই ওয়ার্ক ফর এ বি কোম্পানি এভাবে আপনি আপনার কোম্পানির নামটা বলতে পারেন অথবা আপনি যদি কোনো স্কুলে বা ভার্সিটির টিচার হয়ে থাকেন তাহলে আপনার স্কুল বা ভার্সিটির নামটাও বলতে পারেন আই ওয়ার্ক ফর এ বি ভার্সিটি আই ওয়ার্ক ফর এ বি স্কুল এভাবে আপনি আপনার স্কুল বা ভার্সিটির নামটা উল্লেখ করতে পারেন এরপর আপনি বলতে পারেন আপনার কোম্পানির ধরন অর্থাৎ আপনি যদি কোনো একটা কোম্পানিতে কাজ করেন সেটা প্রাইভেট কোম্পানি অর পাবলিক কোম্পানি সেটা নিয়ে বলতে পারেন অর্থাৎ কোম্পানিটা কী টাইপসের কোম্পানি সেটা নিয়ে বলতে পারেন লাইক ইট ইজ এ প্রাইভেট কোম্পানি ইট ইজ এ হেলথ কেয়ার কোম্পানি এটা কোন ধরনের কোম্পানি সেটা নিয়ে বলতে পারেন এবং আপনার কোম্পানি কি করে আপনার কোম্পানির যে কাজটা সেটা নিয়ে আপনি বলতে পারেন লাইক ইট ইজ এ প্রাইভেট কোম্পানি হুইজ প্রোভাইড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস এছাড়া আপনি বলতে পারেন ইট ইজ এ পাবলিক কোম্পানি অর ইট ইজ এ হেলথ কেয়ার কোম্পানি হুইজ প্রোভাইডস মার্কেটিং সার্ভিসেস এভাবে আপনি যে সেক্টরে জব করেন আপনার জব সেক্টরে কাজটা কি আপনার জব সেক্টরটা কোন ধরনের সেটা নিয়ে আপনি বলতে পারেন আপনি কোন সাইডে কাজ করেন লাইক সেটা কি কোনো মার্কেটিং সাইট অর এডিটিং সাইট এইচএস সাইডে কাজ করেন সেটা নিয়ে বলতে পারেন লাইক আই ওয়ার্ক ইন দ্য মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট আপনি যে কোম্পানিতে কাজ করেন সেটা কোন ডিপার্টমেন্টে সেক্টরে কোন ডিপার্টমেন্টের সাইডে সেটা নিয়ে আপনি বলতে পারেন আই ওয়ার্ক ইন দ্য মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট অর আই ওয়ার্ক ইন দ্য টেক ডিপার্টমেন্ট আই ওয়ার্ক ইন দ্য এডিটিং ডিপার্টমেন্ট এভাবে আপনি আপনার কোন সাইডটায় কোন বিভাগে কাজ করেন সেটা নিয়ে বলতে পারেন এছাড়া আপনি আপনার জব সেক্টরে কি করেন সেটা নিয়ে ডিটেলসে বলতে পারেন লাইক আই হ্যাভ টু টেক কেয়ার অফ পেশেন্টস আপনি যদি নার্স হয়ে থাকেন অর ডক্টর হয়ে থাকেন আপনি বলতে পারেন যে আপনি পেশেন্টসদের টেক কেয়ার করেন অথবা আপনি যদি একজন টিচার হয়ে থাকেন তাহলে বলতে পারেন আই হ্যাভ টু টিচ স্টুডেন্টস এভাবে আপনার জব সেক্টরে আপনার যে কাজটা সেটা নিয়ে বলতে পারেন এরপরে আপনার দায়িত্বটা কি আপনি কার কাছে দায়বদ্ধ সেটা বলতে পারেন লাইক আই এম রেসপন্সিবল ফর ম্যান স্টুডেন্ট আপনি যদি একজন টিচার হয়ে থাকেন আপনার অনেক স্টুডেন্টের কিন্তু দায়িত্ব থাকে আপনি যদি একজন ডক্টর হয়ে থাকেন ও নার্স হয়ে থাকেন আপনার দায়িত্ব হবে অনেক পেশেন্টসের সেই ক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন আই এম রেসপন্সিবল ফর থার্টি পেশেন্টস আপনি একজন ম্যানেজার হয়ে থাকলে কোন একটা কোম্পানি ম্যানেজার হয়ে থাকলে আপনি বলতে পারেন আই এম রেসপন্সিবল ফর সেভারাল ক্লায়েন্টস অর্থাৎ আপনি যে সাইডে জব করেন সেই সাইডের কাজটা আপনার যে দায়িত্বটা রেসপন্সিবিলিটিটা সেটা নিয়ে আপনি বলতে পারেন 
এরপরে আপনার সবচেয়ে বেশি সময় কিসের মধ্য দিয়ে যায় সেটা বলতে পারেন লাইক মোস্ট অফ মাই টাইম ইজ স্পেন্ড ইন টকিং টু পিপল আপনি একজন টিচার আপনার বেশিরভাগ সময় স্টুডেন্টদের সঙ্গে কথা বলার ক্ষেত্রে যায় সেক্ষেত্রে আপনি এটা বলতে পারেন মোস্ট অফ মাই টাইম ইজ স্পেন্ড ইন টকিং টু পিপল এছাড়া আপনি যদি একজন কন্টেন্ট রাইটার হন তাহলে আপনি বলতে পারেন মোস্ট অফ মাই টাইম ইজ স্পেন্ড ইন রাইটিং অর্থাৎ আপনার লেখার কাজে আপনার সময়টা বেশি ব্যয় হয় এভাবে আপনি আপনার জব সেক্টরের সময়টা বেশিরভাগ কোন সাইডে ব্যয় করেন সেটা নিয়ে বলতে পারেন এরপর আপনি যদি আপনার চাকরিকে পছন্দ করেন তাহলে বলতে পারেন আই লাভ মাই জব অর আই এনজয় মাই জব ইট ইজ হেল্প পিপল অ্যান্ড আই গেট টু হ্যাভ এ লট অফ ফ্রি টাইম আপনি ধরুন কোনো একটা সেক্টর জব করেন সেটাতে আপনি অনেক এনজয় করছেন তার কারণটা কি আপনি সেখানে টাইম অল্প টাইমের মধ্যে কাজটাকে কমপ্লিট করতে পারছেন আপনি অনেক পিপুলকে হেল্প করতে পারছেন যেটা আপনার মনকে একটা শান্তি দিচ্ছে আপনি সেইটা নিয়ে বলতে পারেন যে আপনি অনেক পিপুলকে হেল্প করতে পারছেন এবং আপনার অনেক ফ্রি টাইমও আছে এই জন্য আপনি আপনার জবকে অনেক এনজয় করেন এভাবে আপনি আপনার জবকে কেন পছন্দ করেন সেটা নিয়ে বলতে পারেন এছাড়া আপনি যদি আপনার জবকে অপছন্দ করেন সেটা নিয়েও বলতে পারেন আই হেট মাই জব বিকজ ইট ইজ ডোন্ট এনজয় আই ডোন্ট গেট টু স্পেন্ড টাইম উইথ ফ্যামিলি হয়তো আপনার জব সেক্টরে ফ্রি টাইম আপনি পান না আপনার ফ্যামিলিকে দেওয়ার জন্য অথবা পিপলকে হেল্প করতে পারেন না সেই ক্ষেত্রে আপনি আপনার জব সেক্টরকে অপছন্দ করেন সেটা নিয়ে আপনি আপনার জব নিয়ে বলতে পারেন তাহলে আজকে আমরা কি শিখলাম আজকে আমরা শিখলাম কিভাবে আপনি আপনার চাকরি নিয়ে কথা বলতে পারেন ফার্স্টে আপনি আপনার চাকরিটা কোন সেক্টরে কোন সাইটে আপনি চাকরি করেন সেটা নিয়ে বলবেন এবং কোথায় চাকরি করেন তারপরে সেই কোম্পানির নামটা বলবেন আপনার কোম্পানির ধরনটা কি আপনি কোম্পানিতে কি করেন সেটা নিয়ে আপনি কথা বলতে পারেন এরপরে আপনি কোন সাইডে কাজ করেন সেটা নিয়ে বলতে পারেন আপনার কাজটা কি মূলত সেই সেটা নিয়ে কাউকে বলতে পারেন এমনকি আপনার জব সেক্টরে আপনার রেসপন্সিবিলিটিটা কি আপনার বেশি সময় কিসে ব্যয় হয় আপনি চাকরিটাকে কেন পছন্দ করেন বা অপছন্দ করেন সেটা নিয়ে আপনি বলতে পারেন এরপরে চলুন আমরা ইংরেজিতে কিভাবে দিক নির্দেশনা দিব এবং কারো থেকে দিক নির্দেশনা চাইতে পারি সেটা নিয়ে আলোচনা করা যাক আমরা কারো থেকে দিক নির্দেশনা চাইতে হলে কি কি করতে পারি আমরা কারো থেকে দিক নির্দেশনা কোন ক্ষেত্রে চাইব কোন একটা লোকেশন হয়তো আমরা জানতে চাইব যে এই শপটা কোথায় আছে এই রেস্টুরেন্টটা কোথায় আছে স্কুলটা কোথায় আছে এই ইউনিভার্সিটিটা কোথায় আছে এরকম টাইপসে কোন একটা লোকেশন জানার ক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা দিক নির্দেশনা জানতে চাইব তাহলে আমরা ফার্স্টে কি বলতে পারি হোয়াই ইজ দা আপনি যে লোকেশনটা জানতে চাচ্ছেন হসপিটালটা বা যে ইউনিভার্সিটিটা কোথায় আছে জানতে চাচ্ছেন সেটা নিয়ে আপনি কাউকে বলতে পারেন হোয়াই ইজ দা ইউনিভার্সিটি হোয়াই ইজ দ্য এ বি ইউনিভার্সিটি হোয়াই ইজ দ্য এ বি হসপিটাল হোয়াই ইজ দ্য ফার্মেসি হোয়াই ইজ দ্য এয়ারপোর্ট এভাবে আপনি যে লোকেশনটা জানতে চাচ্ছেন সেটা নিয়ে আগে জিজ্ঞেস করতে পারেন এছাড়া আপনি আরেকটাভাবে কাউকে জিজ্ঞেস করতে পারেন হাউ ডু আই গেট টু হসপিটাল আপনি কিভাবে হসপিটালে যেতে পারবেন সেটা আপনি কাউকে জিজ্ঞেস করতে পারেন হাউ ডু আই গেট টু ফার্মেসি আপনি কিভাবে ফার্মেসিতে যেতে পারেন আপনি একটা লোকেশনে আছেন সেখান থেকে আপনি কি করে সেই ইউনিভার্সিটিতে যেতে পারবেন অথবা ফার্মেসিতে যেতে পারবেন অথবা ব্যাংকে যেতে পারবেন সেটা আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন হাউ ডু আই গেট টু দিয়ে কোয়েশ্চেন করে আপনি যদি কোনো একটা জায়গায় আছেন সেখান থেকে আপনি আশেপাশে কোথাও কোনো ব্যাংক আছে কি না কোনো বুক স্টোর আছে কি না কোনো ফার্মেসি আছে কি না সেটা যদি জিজ্ঞেস করতে চান তাহলে বলতে পারেন ইজ দেয়ার এ ফার্মেসি নিয়ার হেয়ার অর্থাৎ কাছে আপনার আশেপাশে কোথাও ফার্মেসি আছে কি না ইজ দেয়ার এ ফার্মেসি ইজ দেয়ার এ রেস্ট রুম ইজ দেয়ার এ স্কুল নেয়ার হেয়ার এভাবে জিজ্ঞেস করে আপনার বর্তমান অবস্থান থেকে কোনো একটি নির্দিষ্ট জায়গায় কিভাবে যেতে পারবেন সেটা জিজ্ঞেস করতে হলে আপনি কি বলবেন হাউ ক্যান আই গেট টু দ্য স্কুল ফ্রম হেয়ার আপনি যে জায়গাটায় আছেন সেখানেই আশেপাশে কারো থেকে জিজ্ঞেস করে বলতে পারেন আপনি কিভাবে স্কুলে যেতে পারবেন হাউ ক্যান আই গেট টু দ্য হসপিটাল ফ্রম হেয়ার হাউ ক্যান আই গেট টু দ্য এবি হসপিটাল ফ্রম হেয়ার আপনি এবি হসপিটালে আপনি যে লোকেশনটা আছেন সেখান থেকে এবি হসপিটালটায় কিভাবে যেতে পারবেন সেটা আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন এরপরে আপনি যদি কাউকে দিক নির্দেশনা দিতে চান আপনার থেকে কেউ দিক নির্দেশনা চাইছে যে এই লোকেশনটা কোথায় আছে সেক্ষেত্রে আপনি কাউকে বলতে পারেন গো রাইট অর্থাৎ সেটা যদি আপনার ডান দিকে হয় তাহলে বলতে পারেন গো রাইট গো লেফট 
অথবা তার লোকেশন থেকে যদি সেই হসপিটালটা বা সেই স্কুলটা যদি সোজা হয় আপনি বলতে পারেন গো স্ট্রেট অর্থাৎ সোজা যান তাহলে আপনি সেই স্কুলটা পেয়ে যাবেন অথবা কোনো একটা মোড় আছে সেখানে আপনার ঘুরতে হবে সেখানে আপনি বলতে পারেন টার্ন রাইট অর টার্ন লেফট এভাবে কাউকে দিক নির্দেশনা দিতে পারেন যদি কোনো কিছু ফেলে আরও সামনে যেতে হয় লাইক আপনি কোনো একটা স্কুল খুঁজছেন কিন্তু আপনার তার আগে আপনার একটা হসপিটাল পড়বে স্কুলটা যাওয়ার আগে একটা হসপিটাল পড়বে তাহলে আপনি বলতে পারেন গো বাস্ট দ্য হসপিটাল ধরুন একটা লোক আপনাকে জিজ্ঞেস করলো যে এবি স্কুলটা কোথায় আছে ধরুন লোকেশনটা স্ট্রেট হবে কিন্তু স্কুল স্কুলটা পাওয়ার আগে সে একটা হসপিটাল পাবে তাকে বলতে পারেন গো স্ট্রেট বাস্ট দ্য হসপিটাল অর্থাৎ সে স্কুলটা পেতে হলে ফার্স্টে আপনাকে একটি হসপিটাল পার করতে হবে কিন্তু আপনাকে স্ট্রেইটে যেতে হবে সেই ক্ষেত্রে আপনি এভাবে দিক নির্দেশনা দিতে পারেন ধরুন কেউ একজন হসপিটাল খুঁজছে সেক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন দ্য হসপিটাল ইজ নেক্সট টু দ্য ব্যাংক অর্থাৎ ব্যাংকের পাশে নেক্সট টু দ্য ব্যাংক অথবা কোনো একটা স্কুল খুঁজছে সেক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন দ্য স্কুল ইজ অ্যাক্রস দ্য ব্যাংক স্কুলটি ব্যাংকের ওপারে অথবা কোনো একটা ফরেনে এসেছে আপনার থেকে এয়ারপোর্টের লোকেশনটা যাচ্ছে আপনি বলতে পারেন দ্য এয়ারপোর্ট ইজ অপোজিট দ্য হসপিটাল এয়ারপোর্টের দিকে একটি হসপিটাল আছে হসপিটালের অপোজিটে হচ্ছে এয়ারপোর্টটা আছে সেক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন দ্য এয়ারপোর্ট ইজ অপোজিট দ্য হসপিটাল এভাবে আপনি এক্সাক্ট রিয়েকশনটা দিতে পারেন এরপরে কোনো একজন পার্সন আপনার থেকে জিজ্ঞেস করেছে যে উনি এই লোকেশনটা যাবে সেটা একটা কোনো একটা রোডে আপনি বলতে পারেন ইটস অন মানিক মিয়া রোড অর্থাৎ কোনো রোডের অবশ্য কোনো একটা নাম আছে সেই ক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন ইটস অন মানিক মিয়া রোড আর ইটস অন গুলশান রোড কোন একটা রোডের লোকেশন আমরা বলতে পারি যাতে উনি সহজেই সেখানে পৌঁছাতে পারেন এরপরে জায়গাটি কিসের কাছে সেটা আপনি বলতে পারেন ইটস নেয়ার দ্য হসপিটাল এই যে আমি ফার্স্টে বললাম যে এয়ারপোর্টটা কোথায় আছে কোনো একটা ফরেনে আপনাকে জিজ্ঞেস করছে এয়ারপোর্টটা কোথায় আছে সেই ক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন ইটস নেয়ার দ্য হসপিটাল অর্থাৎ একটা হসপিটাল আছে সেই হসপিটালের কাছে এয়ারপোর্টটা আছে এভাবে আপনি জায়গাটি কিসের কাছে সেটা নিয়ে কাউকে লোকেশনটা বলতে পারেন এরপরে আসুন আমরা শিখি কিভাবে নিজে আনন্দটাকে প্রকাশ করবেন আপনি কোনো একটা বিষয়ে খুবই হ্যাপি হয়ে গেছেন কাউকে সেই আনন্দটা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কিভাবে আপনি সেন্টেন্সটা রেডি করতে পারেন লাইক আপনি বলতে পারেন ওফ আই আম হ্যাপি টু হেয়ার দেট আপনি অনেক ভালো রেজাল্ট করেছেন সেক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন ওফ আই এম হ্যাপি টু হেয়ার দেট অথবা আপনি অনেক ভালো এক্সাম দিয়েছিলেন সেক্ষেত্রে আপনি রেজাল্ট জানার জন্য অনেক আগ্রহী অনেক এক্সাইটেড সেক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন ওফ আই এম এক্সাইটেড টু হেয়ার দেট অর্থাৎ আপনি রেজাল্টটা জানার জন্য অনেক এক্সাইটেড নিজে আনন্দটাকে প্রকাশ করতে হলে বলতে পারেন হাউ ফ্যান্টাস্টিক হাউ অসম হাউ ওয়ান্ডারফুল এভাবে অনেক ভালো সাইডটা নিয়ে বলতে পারেন নিজের আনন্দটাকে প্রকাশ করতে পারেন অথবা আপনি বলতে পারেন হোয়াট অ্যান অ্যামাইজিং নিউজ হোয়াট এ ফ্যান্টাস্টিক নিউজ এভাবে কত ভালো সংবাদ সেটা নিয়ে বলতে পারেন আপনি অসম্ভব রকম খুশি হলে সেক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন আই ফিল লাইক আই অ্যাম ওভার দেমন যেন আপনি চাঁদের উপরে উঠে গেছেন এমন টাইপের আপনি বলতে পারেন নিজের খুশিটাকে প্রকাশ করার জন্য আই ফিল লাইক আই অ্যাম ফ্লটিং ইন দ্য ক্লাউডস আপনি যেন মেঘে ভেসে বেড়াচ্ছেন এমন টাইপের নিজের খুশিটাকে প্রকাশ করার জন্য বলতে পারেন এছাড়া অনেক ভালো দ্যাট ইজ অ্যামাইজিং দ্যাট ইজ ফ্যান্টাস্টিক দ্যাট ইজ ওয়ান্ডারফুল এভাবে নিজের খুশিটাকে প্রকাশ করতে পারেন এরপরে আপনি যদি নিজের কষ্টটাকে নিজের দুঃখটাকে কারোর সঙ্গে শেয়ার করতে চান নিজের কষ্টটা কাউকে বলতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনি কষ্টটাকে শেয়ার করার ক্ষেত্রে বলতে পারেন আই এম সো স্যাড টু হেয়ার দ্যাট আপনি কারো দুঃখের সংবাদ পেয়েছেন সেই ক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন আই এম সো সরি টু হেয়ার দ্যাট তেমনই আরও কিছু ওয়ার্ড রয়েছে যেগুলো আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি সেই ওয়ার্ডগুলো ইউজ করে আপনি সেন্টেন্সগুলোকে রেডি করতে পারেন লাইক হাউ স্যাড দুঃখজনক ব্যাপার হাউ আনফর্চুনেট দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হাউ আনলাকি তেমনি আরও কিছু দ্যাট ইজ সো স্যাড দ্যাট ইজ সো আপসেটিং দ্যাট ইজ সো আনলাকি তেমনি আরও দুঃখজনক খবরের ক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন হোয়াট এ স্যাড নিউজ হোয়াট অ্যান আনলাকি নিউজ হোয়াট এ প্যাথেটিক নিউজ এভাবে আপনি দুঃখজনক খবরগুলো সম্পর্কে বলতে পারেন হোয়াট এ পিটি নিউজ হোয়াট এ স্যাড নিউজ কোনো একটা নিউজ পেয়ে কষ্ট পেয়েছেন আপনার খারাপ লেগেছে সেই দুঃখটা আপনার কষ্টটাকে আপনি এভাবে প্রকাশ করতে পারেন এই সেন্টেন্সগুলো দিয়ে 
सो गाइज आज के पर्यत सबाई भलो थकबें सुस्थान धन्यवाद सबाई के